السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شكرا دشك سرطا تيس تي بي بانغلائي رعاي جوني أبنا جرا مدر ونشتاني 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 شروع تي أبنا در كي شاقو تو جانات شي شكرا دشك باي بني را अपना जानें उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक टी जीवन घरिष्ठ विषय नहीं है तो मुद्दे अम्र अपना दर्शन त्यागलोचना शुरू करें ची अर्शे विषय जो होते हैं एक जो नादर्श मुस्लिम एक कोरोनियो बर्चनियो एक जो नादर्श मुस्लिम ताके किकास कोट्तो हो बे किकास ताके बर्चन कोट्तो हो बे ये विषय टी � एक जो नादर्श मुस्लिम तार प्रतिपालो को रब ऐसा तो तार सम्पूर्ण को क्या होगे शुभ प्रदर्शक बाई बने रा अम्रा अष्टम जी को रोनियों श्री बोले चिलाम एक जो नादर्श मुस्लिम व्यक्ति पास वक्तो सलात समय में तो कायम कर बे शेखाने सलात कायम रखे त्रे ताके और आने मुद्दे जे निदेश दिया हुए चीज निदेश के आदर्श मुस्लिम व्यक्ति पांच वक्त तो सलात शम्म में तो कायम कर बे शिव विषय टी तुरंत दर्ज चिलाम प्रथम में एक जन आदर्श मुस्लिम ये उपलब्धि कर बे जे सलात उच्च इस्लाम में मुलस्तुम भो एर पर दिखते जे पंच आम्र आलोचना करें ची शिटी उच्च एक जन आदर्श मुस्लिम शम्मोई में तो तार सलात आदाय कर बे शुभ ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन का स्टी शब्दचे विशिष्ट सेश्च हो अल्लाह रब्बुल अल्लामी का से शिहादी से मुद्रे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद करें सिन अश्वेलाय तुम अल्लाह वक्त यह जिस सलात आदाय कर बे समोई मोतो सलात आदाय कर बे ये रोट हो चाहे एक जन आदर्श मुस्लिम व्यक्ति बाह एमोन वक्ते सलात आदाय करूं मिना जे वक्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात आदाय कुत्ते निशेत करें चेन अथवा जे सलात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफे के सलात इस बे उल्लेख करें चेन जब हम देखते बाई अनेक के जे असरे सलात आदाय करें चेन शुरु जो डूबू अथवा सलात इर पूरी गुरु तारुप ना कोरे देखा गये थे सलात के एमोन बाबी डिले कोरे थे जैसे इस पर जनता शुरू जो डुबु डुबु आवास था अम्र एमोन देखी थी अनेक के ये फौजरे सलात आधा कुछ चेन शुरू जो उदित होते हैं जेतु शुरू जो उदित हवार ऐसा मोटु कु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम स सलात आदाय करार जुन्नो डिले कुर्ते कुर्ते देरी कुर्ते कुर्ते एमोन पुर्चे नहीं है किसे जे शुरू जो दी तो होत्चे होत्चे एमोन अब बस थाए सलात आदाय कुर्चे ऐठी एक जो नादर्श मुस्तिम व्यक्ति कोर बना जे वक्त तो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात जुन्नो मुनासे मुख्तार मने क سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرشن کرا ہو لو جی گش کرا ہو لو جانتے چوا ہو لو ایو العمال افضل جی کون کا ستی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب سے سرشت ہو قال اتنی بولین السلاة لأول وقتها جی صلاة ادائی قربے تار وقت تر شروع تی حدیث تی امام احمد بن حمد رحمت اللہ تر مستاد بودی بڑھنا کرو چھن حدیث نمبر خود چھے शुद्धम्रेस जेक हैं तेरा सुल्लाह सुल्लाह वुरियु सल्लम सलात के डिले को रखे पसंद तो करें चेन। अम्रा जानी जेस सुल्लाह सुल्लाह वुरियु सल्लम जोहरे सलात जोखन गरम कल आधे करते हैं। पचन दो गरम मेरे कारण ही जेस सुल्लाह सुल्लम किसी टा डिले को आधे करते हैं। जहाँ जिस दर्शन पुस्त होइ चें 
যেমনি ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এশা সালাদকে ডিলে করতে পছন্দ করেছেন হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এশাদ করেছেন যে যদি দুর্বল লোকগুলো না থাকতো এবং নারীরা না থাকতো তাহলে আমি লাখর তু সালাথা ইয়া আনি সালাথ আলী ঈশা ইলা নিসফিল্লাইল যে এশার সালাদকে আমি মধ্যরাত্র পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাম এশাদ করেন আমি পিছিয়ে দিতাম রসুল্লাহ সাল্লাম যেটাকে ডিলে করতে পছন্দ করেছেন পিছিয়ে দিতে পছন্দ করেছেন সেই ক্ষেত্র ছাড়া আউ্বাল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের দিক নির্দেশনা এবং এটাই হচ্ছে মূলত সুন্নাহ তরিকা তাই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার সলাত আদায় করবে সে আউ্বাল ওয়াক্তে বা প্রথম ওয়াক্তে সময় মতো আদায় করবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এরপর আমরা বলেছি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার সলাত আদায় করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সলাত অনুযায়ী যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সলাত আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই সলাত আদায় করবে সেক্ষেত্রে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সালাত এর বিপরীত কোনো সালাত আদায় করবে না যেহেতু হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন সল্ল কামার আই থুমুনি উসাল্লি তোমরা সলাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছ তাই আদর্শ মুসলিম তার সলাত কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সলাতের মানদণ্ডে বিচার করবে এ বিষয়টি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেককেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সলাত সম্পর্কে না জেনে আন্দাজ অনুমানের উপর অথবা কোনো ব্যক্তির ইশতেহাদের উপর কোনো ব্যক্তির গবেষণার উপর নির্ভর করে আমরা সলাত আদায় করে থাকি এবং দেখা যায় যে ওই সলাত যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের সহি হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে ওই সালাতটুকু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে সালাতের দিক নির্দেশনা করেছেন অথবা যেভাবে সালাত আদায় করেছেন এর পরিপন্থী দেখা যায় যে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ব্যক্তির অনুসরণের কারণে অন্ধ আনুগত্যের কারণে অথবা আমাদের জ্ঞানগত দুর্বলতার কারণে দেখা যায় যে আমরা সেক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সলাতকে উপেক্ষা করে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে সলাত আদায় করেছেন সেটাকে বাদ দিয়ে আমরা ব্যক্তির অনুসরণকে বাদানো দিয়ে থাকি এটি আমাদের জন্য গলত একজন আদর্শ মুসলিম কোন অবস্থাতেই এই কাজে লিপ্ত হবে না যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কাজটি করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন সেটাকে বাদ দিয়ে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি নিজের খাহেশ মতো নিজের ইচ্ছা মতো প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে অথবা অন্ধ আনুগত্যের কারণে নিজের সালাতকে আদায় করবে না এরপরে যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম আমাদেরকে সলাত আদায় করতে বলেছেন এবং এই সলাতের গুরুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে সলাত হচ্ছে মূলত বান্দার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে একটি সেতু বন্ধন যার মাধ্যমে একজন বান্দা আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে তার সম্পর্ককে নিবিড় করতে পারে মজবুত করতে পারে হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন ইমাম আহমদুল মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ তার মুসলাদের মধ্যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহি সনদে এসেছে যে মুসল্লি ব্যক্তি তার সলাতের মধ্যে যখন সলাত আদায় করে থাকে ইউনায়জি রব্বা হুফি সলাতিহি তার প্রতিপালক আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে তার সলাতের মধ্যে সে মুনাজাত করে আমরা দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি হাদিসের মধ্যে এসেছে যখন বান্দা এই কথা বলে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার বান্দা আমার শুক্রিয়া আদায় করেছে আমার প্রশংসা করেছে এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সলাদকে বন্টন করে নিয়েছেন আল্লাহ সুবহানু তালা এটি আমরা সলাত সুরে ফাতেহার মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উদাহরণটি দিয়েছেন এরপরে যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সলাত মূলত একজন ব্যক্তিকে তার পাপ থেকে গুনাহ থেকে অপরাধ থেকে অন্যায় থেকে তাকে পবিত্র করে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই উদাহরণটিও আমরা তুলে ধরেছি যে উদাহরণটি রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন যে তোমাদের কোনো ব্যক্তির ঘরের সামনে যদি ঘরের দরজায় যদি একটি প্রবাহিত নদী থাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছেন যে পাঁচ রক্ত সলাদ যে ব্যক্তি আদায় করবে সে ওই ব্যক্তির মতো যে পাঁচ বার কোনো একটি প্রবাহিত নদীতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করে সুপ্রিয় দর্শক এরপরে যে পয়েন্টটি আজকের আলোচনার মধ্যে শুরু করব যেহেতু গত পর্বে কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে যারা আজকের পর্বে আমাদের সাথে শেয়ার করছেন তাদের সুবিধার জন্য একটু বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আজকের পর্বে যে বিষয়টি আমরা এখান থেকে শেয়ার করব আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সলাত গুনাহের কাফারা বা মোচনকারী স্বরূপ এটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন একজন বান্দা যখন সলাত আদায় করবে আদর্শ মুমিন বা মুসলিম 
তখন সে এটা উপলব্ধি করবে যে এই তার সলাত যে গুনাহ রয়েছে যে অপরাধ রয়েছে অপরাধের জন্য মোচনকারী স্বরূপ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের হাদিস আবু হুরার আদি আল্লাহ তমন্ডিত হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাদ করেন এবং এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত এই সব কিছুর মাঝে যে সময় রয়েছে এই সময়ে যত গুনা আছে এই সমস্ত ছোট গুনার জন্য এটি কাফফারা শুরু সুতরাং কোন বান্দা যখন ফজরের সালাত আদায় করবে এরপর যখন জোহরের সালাতে অংশগ্রহণ করবে ফজর থেকে জোহরের সালাত পর্যন্ত এর মাঝে তার যে গুনাহগুলো হবে অন্যায়গুলো হবে অপরাধগুলো হবে সেগুলো যদি ছোট গুনা হয়ে থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সেই ছোট গুনাগুলোকে ক্ষমা করে দেবেন ছোট গুনাগুলো থেকে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মুক্ত করে দেবেন সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির একটু বিরতিতে যাচ্ছি একটু পরেই ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ তালা সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আবার আলোচনায় আমরা বিরতির আগে একটি হাদিস বর্ণনা করতেছিলাম যে হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহাই তা সহিতে বর্ণনা করেছেন আবু হুরার আদি আল্লাহ তালানু থেকে আমরা বলতেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়াসলামের সাদ করেছেন আসসালাতুল খামিস জুমাতুল জুমা কেফারাতুল্লিমা বাইনা হুন মালাম তুকশাল খেবাইর রসুল্লাহ সাল্লামের সাদ করেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী যে সময় রয়েছে এই সময়ের জন্য এটি মধ্যবর্তী সময়ের যত গুনাহ আছে এই গুনাহের জন্য এটি কাফারা স্বরূপ মোচনকারী স্বরূপ এগুলো গুনাহকে একেবারে জুড়ে দিয়েছেন বা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রসুল্লাহ সাল্লাম উল্লেখ করেছেন সুপ্রিয় দর্শক এই শর্তটি ভুললে চলবে না কারণ এই শর্ত যদি কোনো ব্যক্তি পূরণ না করে তাহলে তার যে ছবিরা গুণাগুলো রয়েছে ছোট গুণাগুলো রয়েছে সেই ছোট গুণাগুলো মোচন হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেন ম্যালাম তুশাল খেবা এর যতক্ষণ পর্যন্ত কবিরা গুণা করা না হবে ইহাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ছবিরা গুণাগুলো ওই ব্যক্তির মোচন করা হবে বা মুছে দেওয়া হবে এই এবাদত ফরজ সলাদগুলো এবং জুমা থেকে এক জুমা ওই ব্যক্তির ছবিরা গুণার জন্য মোচনকারী হবে যে মূলত কবিরা গুণার মধ্যে লিপ্ত হবে না অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এটি আবু দাউদের আবতের মধ্যে এসেছে মাই জিথুনি বাতিল খেবা এর যতক্ষণ পর্যন্ত কবিরা গুণা থেকে নিজেকে পরিহার করবে বা দূরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই ছবিরা গুণাগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে এই হাদিস থেকে আমরা এটি বুঝতে পেরেছি সলাত মূলত একজন আদর্শ মুসলিমের জন্য এটি কাফফারা স্বরূপ মোচনকারী স্বরূপ পাপের মোচনকারী এটা আমরা বুঝতে পেরেছি আসুন আরেকটি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসটি মা মুসলিম রহমতুল্লাহ তার সহিতে বর্ণনা করেছেন হাদিসটি বর্ণনাকারী হচ্ছে ওসমান ইবিন আফফান রাজি আল্লাহ তালানহু ওসমান রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন তিনি বলেন সামায়াতুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইয়াকুল যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে বলতে শুনেছি মা মিন ইমরি ইন মুসলিম তাহাদুর হু সলাতুল মাকতুবা যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির কাছে ফরজ সালাত তার কাছে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ফরজ সলাতের সময় যখন তার কাছে এসে যায় ফরজ সলাতের যখন সময় হয়ে যায় ফায়ু হাসিন উদু আহা এবং সে উত্তমভাবে উজু করে ও খুশু আহা ও রুকু আহা এবং সলাতের যে খুশু রয়েছে যে বিনয় রয়েছে সলাতের প্রতি যে কনসেন্ট্রেশান রয়েছে বা মনসংযোগ রয়েছে সেই মনসংযোগকে উত্তমভাবে সলাতের মধ্যে করে থাকে ও রুকু আহা এবং সলাতের রুকু সুন্দরভাবে করে থাকে ইল্লা খেয়ানাত কাফ্ফার তাল্লিমা কাবলাহা মিনাত দুরুব তাহলে তার ওই সলাত তার পূর্ববর্তী যত গুণা আছে এই সলাতের পূর্বের যত গুণা আছে সবগুলো গুণার জন্য মোচনকালী হয়ে যায় কাফ্ফারা হয়ে যায় মা আলাম উত্থা কাবিরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাবিরা গুণা সে লিপ্ত না হয় কোনো কবিরা গুণা না করে ওয়াজা আলিকে দেহরা খুল্লা আর এটা পুরো জীবন তার জন্য এভাবেই চলতে থাকবে এই হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যে সলাত কোনো ব্যক্তির গুনাহের জন্য মোচনকারী হবে এটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় এটি সীমিত সময়ের জন্য নয় লিমিটেড টাইমের জন্য নয় বরং এটি একেবারেই তার গোটা জীবনের জন্য তাই কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সময়ে কবিরা গুনাতে লিপ্ত না হয়ে থাকে এই শর্ত যদি কোনো ব্যক্তি পূরণ করে থাকে তাহলে সলাত এই এবাদত তার সমস্ত ছবিরা গুনাকে 
মুছে দেবে মুসলমানকারী হয়ে যাবে সুপ্রিয় দর্শক তাহলে এই হাদিসগুলো থেকে আমরা যে বিষয়টি বুঝতে পারলাম এর মধ্যে কথা হচ্ছে এই যে একজন আদর্শ মুসলিম যখন সলাত আদায় করবে তখন তার এই উপলব্ধি তার সামনে থাকবে যে সলাত হচ্ছে আমার জন্য আমার পাপ আমার অপরাধ অন্যায় গুণাগুলো মোচন করে দেয় সলাত তাই ঠিক সলাতকে সেভাবে সে আদায় করবে এবং সেভাবে গুরুত্ব দেবে সলাত কায়েমে অলসতা শিথিলতা ও লোক দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করবে না আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি যখন সলাত কায়েম করবে সেক্ষেত্রে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি কখনো তার সাহুল অলসতা করবে না শিথিলতা করবে না লোক দেখানোর ইচ্ছা করবে না কারণ এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো অলসতার যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানি অলসভাবে সলাত আদায় করা সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেকে অলসভাবে আল্লাহ হাবুল আলমিনের দরবারে সাবমিট করা এই সাবমিশনটুকু একজন ব্যক্তির জন্য মোটেও আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না উপরন্তু সেই ব্যক্তি যদি একজন আদর্শ মুসলিম হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে এটি কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তাই আল্লাহ হাবুল আলমিনের দরবারে যখন আমাদের সাবমিশন হবে আমরা আল্লাহ হাবুল আলমিনের দরবার সত্যিকারভাবে নিজেদেরকে সাবমিট করব কোনো অলসভাবে নয় এই কারণে রসুল্লাহ সাল্লাউল সাল্লাম একেবারেই জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে যে এটি মুনাফিকদের সলাত মুনাফিক ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করে থাকে তখন সেই ব্যক্তি অলসভাবে সলাত আদায় করে থাকে দ্বিতীয় যে পয়েন্ট সেটা হলো সলাতের মধ্যে শিথিলতা করা সলাতে শিথিলতার অর্থ কি সলাতে শিথিলতার অর্থ হচ্ছে এই এমনভাবে সলাত আদায় করবে যেভাবে মূলত সলাতের মধ্যে নিজে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না অনুযায়ী যেভাবে আদায় করার কথা ছিল ঠিক সেভাবে আদায় না করে অনেকটা সলাতের ব্যাপারে শিথিলতা দেখাবে খামখেয়ালি করবে যেভাবে রুকু করা দরকার কীভাবে সিজদা করা দরকার যেভাবে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হওয়া দরকার যেভাবে বসা দরকার যেভাবে তার স্পিহগুলো আদায় করা দরকার সলাতের মধ্যে দেখা যাবে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে কখনো শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই আমরা দেখি যে আমাদের সমাজে যে সলাত প্রচলিত আছে প্রচলিত সলাতের সাথে মূলত আদর্শ মুসলিমের এই সলাতের মধ্যে একটু ব্যবধান হবে অথবা একটু পার্থক্য হবে আমরা প্রচলিত সলাতের মধ্যে এটা লক্ষ্য করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে সলাত আদায় করছে কাউকে দেখা যায় মনে হয় যেন তিনি শুধু উঠছেন আর বসছেন কাউকে দেখা যায় অনেক দ্রুত গতিতে সলাত আদায় করছেন মনে হয় যেন রুকু আর সিজদা উঠা বসা ছাড়া আর কিছুই করছেন না সলাতের মধ্যে এইভাবে তাড়াহুড়া করার কোনো সুযোগ নেই তাই আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সলাতের মধ্যে এইভাবে তাড়াহুড়া করবে না তারপরের পয়েন্টটি আরও গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা সেটি হচ্ছে সলাতের মধ্যে কোনো অবস্থায় একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি লোক দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করবে না কারণ এই সলাত হবে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য আমরা যে ইবাদত করি না কেন সেই ইবাদতটুকু আমাদের অবহ সুবাহ তারা সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে যদি আমার ইবাদতটুকু আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য না হয় আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য খালিসভাবে না হয়ে থাকে নিরঙ্কুশভাবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রবুল আলমের জন্য না হয় তাহলে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না এই কাজ এই ইবাদত আল্লাহ রবুল আলমিন করতেই আমাদেরকে বলেননি ওমা উমিরু ইল্লাহ আবুদুল্লাহ মুখলসিন আলাহুদ্দিন কোরআনে করিম মধ্যে আল্লাহ সুবাহ ও তালা এই বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি ওমা উমিরু ইল্লাহ আবুদুল্লাহ শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে আল্লাহর ইবাদত করবে মুখলসিন আলাহুদ্দিন আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন সন্তুষ্টির জন্য ইবাদতগুলো পালন করবে এটাই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই যদি তাই হয় তাহলে এ ক্লাসের পরিপন্থী যে কাজ রয়েছে লোক দেখানোর যে ইচ্ছা রয়েছে যেই প্রবণতা রয়েছে সেই প্রবণতা মূলত সলাতের মধ্যে আসতে পারবে না একজন আদর্শ মুসলিম তার সলাত এই উদ্দেশ্যে আদায় করবে না একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সলাতকে আন্তরিকভাবে আত্মস্থ করবে উপলব্ধি করবে তিনি সলাতের মধ্যে যেই কথাগুলো বলছেন যে দোয়াগুলো পড়ছেন যে তাসবিহগুলো পড়ছেন যে কেরাত পড়ছেন এবং সলাতের মধ্যে যেভাবে উঠছেন এবং বসছেন প্রত্যেকটি হারাকাতকে তার প্রত্যেকটি অবস্থাকে প্রত্যেকটি নড়াছড়াকে সে সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে সেটাকে উপলব্ধি করবে যে আমি চেষ্টা করছি আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য আমি রুকু করছি আল্লাহ রবুল আলমের জন্য আমার কিয়াম রবুল আলমিনের সামনে আমি দাঁড়াচ্ছি শেখুল ইসলাম কাইম রহমতুল আলাই বলেছেন যে বান্দার জন্য দুইটি কিয়াম রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমের সামনে একটি হচ্ছে দুনিয়াতে আর একটি হচ্ছে মাহসারে হাসার ময়দানে কিয়ামতের দিন বান্দা আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে দাঁড়াবে এটি একটি রয়েছে আরেকটি হচ্ছে দুনিয়াত 
আর দুনিয়াতে হচ্ছে আল কিয়া মুবাইন সুবহানি সলাতে যে বান্দা আল্লাহ রবুল আলমীর সামনে দাঁড়ায় তার সলাতের মধ্যে তার নামাজের মধ্যে তাই সলাতের মধ্যে বান্দা আল্লাহ রবুল আলমিনের সামনে দাঁড়াচ্ছে সেই সত্যিকার উপলব্ধি বান্দার সেখানে আসতে হবে এভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার সলাতকে তিনি সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতেন সলাতের মধ্যে তিনি কেরাত করতেন সেটাকে উপলব্ধি করতেন সলাতের মধ্যে তিনি যখন তার স্পিক করতেন তখন সেটাকে উপলব্ধি করতেন যে হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের মধ্যে এসেছে সাবেদ রদি আল্লাহ তাল মনে করেন মোতাবেফ ইবনি আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তাল থেকে তিনি মনে করেন তার আব্বা থেকে তিনি হচ্ছেন মোতাবেফ ইবনি আবদুল্লাহ শিখির আবদুল্লাহ ইবনি শিখির রদি আল্লাহ তাল থেকে তিনি বর্ণনা করেন কাল রু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দেখেছি ইউসাল্লি রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সলাত আদায় করছেন ওফি সদ্রিহি এজিজুন কে এজিজ রাহা যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বক্ষের মধ্যে বেতরের মধ্যে আমরা শুনতে পেতাম এজিজ একটি আওয়াজ গুনগুন গুঞ্জরণ আওয়াজ এজিজ রাহা যে হচ্ছে যাঁতার আওয়াজের মতো মানে কোনো একটা জিনিস ফিসতে গেলে যাঁতা দিয়ে যেভাবে ফিসা হয়ে থাকে সেখানে যে একটি আওয়াজ হয়ে থাকে সেই আওয়াজের মতো একটি আওয়াজ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভেতরে রসুল্লাহ সাল্লাম বক্ষের মধ্যে আমরা শুনতে পেতাম মিনাল বুকা কান্নার আওয়াজ এই হাদিসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন সলাতের মধ্যে কেরাত আদায় করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটাকে অন্ত দিয়ে উপলব্ধি করতেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আর সময় নেই এখানে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছি ইনশাল্লাহ তালা আগামী পর্বে এই বিষয়টি আবার শেয়ার করব আমাদের সাথেই থাকবেন এই প্রত্যাশায় আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাইত يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إثباتي تختم كل القرآن وجهك شع من اللنوى وغدا يعطيك الجبا